ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും എന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്ററും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുമെല്ലാം പുറത്തു നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് എത്തിക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാടാണ് മുന്നിൽ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വാർഷിക മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വാർഷിക മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനാല് നദികൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നി ും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൃഷി കുറവാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മലനാടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ മൂന്നാർ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താപനില വളരെ കുറവാണെന്ന് അതുപോലെ നേർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മലനാട്ടിലെ കൃഷികളാണ് ഏലം കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തേയില കാപ്പി എന്നിവ ഇനി നമുക്ക് ഇടനാടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇടനാട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കിയങ്ങുവർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഇടനാട് ാട് ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവാണ് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ഇദ്ദേഹം എവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയർലൻഡുകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ആലുവക്കടുത്തായി റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നീട് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് ഏന്തയാറിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവാണ് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ഇനി നമുക്ക് തീരപ്പ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നെൽകൃഷി തെങ്ങ് കൃഷി എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യം തീരപ്രദേശമാണ് കേരളത്തിൽ നെല്ല് മരച്ചീനി എന്നീ വിളകളുടെ കൃഷിയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ തെങ്ങ് റബ്ബർ കൃഷികൾ വ്യാപിക്കുന്നു ഇനി ചില നൂതന കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഹരിത കൃഷി അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് കൊടും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹരിത ഗൃഹകൃഷി നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കണ്ണാടികൾ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും എന്നാൽ അങ്ങനെ അകത്തെത്തുന്ന ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കൃഷി നശിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനാവും ഇതാണ് ഹരിത ഗൃഹകൃഷി അടുത്തത് കൃത്യത കൃഷി അഥവാ പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളക്കും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ പരിചരണം അതായത് വെള്ളം വളം എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷി രീതിയാണിത് അപ്പോൾ ആവശ്യമായ പരിചരണം കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് കൃത്യത കൃഷി രീതി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാത്ത ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സസ്യ വളർച്ചക്കാവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലപരിമിതിയുള്ളവർക്ക് സഹായകമാണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് മുളയിലോ കമ്പിലോ വില കുറഞ്ഞ വല കുത്തനെ വലിച്ചു കെട്ടിയുള്ള കൃഷി രീതിയാണിത് ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് വി എഫ് പി സി കെ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ എന്നിവ എന്താണ് വി എഫ് പി സി കെ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ തേനീച്ച വളർത്തലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു നൂതന കൃഷി രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്താണ് കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ വെള്ളവും വളവും നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ചിങ്ങം ഒന്നിനാണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കുമ്പത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം 
കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണിനോളം തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഇത് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിനം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശം തമിഴ്നാട്ടിലെ നദികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ വാർഷിക മഴ ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫിയുടെ സ്വദേശം മണ്ണില്ലാത്ത ഒരു കൃഷിരീതിയാണ് വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പയഞ്ചൊല്ലുകളിൽ തെറ്റായതേത് ബാക്കി പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്